ಸೂತ್ರಾಲು కమిటీ రిపోర్ట్ మీద కొత్త కమిటీ రాజధాని మీద జరుగుతుంది ఏమిటి రాహుల్ గాంధీ సర్ ఖతర్నాక్ డాన్స్ మంచిగా చూడు రి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తదో ఈ ఛాన్స్ పరివట్టదట సజ్జనార్ సార్ తోటి సజ్జనార్ సర్ సెక్షన్ ప్రకారం మీ సంటోలను ఏ శిష్యుడే శిక్ష ప్లాన్ అట్లనే జిల్లాలలో కూడా మీటింగ్లు అవుతున్నాయి అయితే కార్యకర్తలను ఉరికిస్తందుకు కరీంనగర్ లీడర్లు ఖతర్ నా కథలు చెప్తున్నారు మహజి ఎంపీ వినోద్ సార్ చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ కథ కార్యకర్తలు అంతా ఇంట్రెస్ట్ వింటున్నారు తాబేలు కుందేలు కథ పదకొండు కదా చిన్నప్పుడు చెప్పలేదా అదైతే నా కోసమే రాసినట్టు అనిపించింది ఆ కథ అగో గా కథకు మీకేం సంబంధం సారు అంటే తాబేలు ఇక్కడ ఉన్నది అని చెప్పి కుందేలు పన్నది కదా మనం కూడా అందరం మన్నం మహాముని అంటే మనకు మనం ఎక్కువ ఊహించుకోవద్దు పెద్దసారి ఏ చెప్తే గదేయాలని కార్యకర్తలకు చెప్పిన ఈ కథలు అసలు సారాంశం అతనే గీమొచ్చట కూడా చెప్పిండు నన్ను కూడా చాలా మంది అంటా ఉంటారు అరే రసమైన మొదటి నుంచి కూడా ఎగిరినావు కదా నువ్వు మంత్రి కాలేదు కదా కానీ మంత్రి అవుడా ఇది అవుడు కాదు నాయకుని అవసరాలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి అరే ఈ డొక్కు బండి ఎన్నేళ్లు నడుపుతావురా మొన్న పిల్లల్ని చూస్తందుకు నీ బండి తీసుకొని పోయినందుకు పెండ్లి కంటే ముందే అరుంధతి నక్షత్రం కనబడ్డదయ్యా నీకో దండం నీ బండికో దండం మామ మొన్న ఇంటర్వ్యూ పోయినా అన్నావు కదరా ఏమైంది ఏ ఏడికి పోయేదిరా ఆ సందుకాన్ని బైక్ తీసుకుపోతే ఎడ్ల బండి కంటే అభిమానం ఏ కాలం నాటిదో ఏమో నేను పోయే వరకు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది జాబులు గిట్లా వచ్చేటల్లోకి వచ్చినాయి అని బండ్ల బాధలు చెప్పుకుంటారు దోస్తులు ఎవరికైనా కొత్త బైక్ మీద కొత్త కార్లు తిరగాలని ఉంటది కదా కానీ పరుసుల పైకం లేక కోరికలకు బ్రేక్ వేసుకుంటారు మనం ముచ్చటెద్దు గాని ఈ వార్త అయితే చూడరు ఏదమ్ ఉన్నాయి లే బండ్లు మంత్రులయ్యో సీనియర్ ఆఫీసర్లయ్యో అనుకునేరు జెడ్పి చైర్మన్లు తిరిగే కార్లు ఇవి ఒక్కొక్క ఫార్చునర్ కార్ ఇల్వ నలభై లక్షలు ముప్పై రెండు మంది జెడ్పి చైర్మన్లు ఉన్నారు కాబట్టి మంచి కోటు కొనిచ్చింది సర్కారు మునుపటి ఇనోవా కాలర్ తిరిగితే ఇల్వ అనిపిస్తలేదట సాలరకు మేడాలకు గందికే కోట్లు పెట్టి కొత్త కొనుక్కుర్రు అన్నట్టు మీటింగ్ లకు రిబ్బన్ కటింగ్ లకి కాల్ రోస్తుంటే ఆ కదరే అలా ఉంటది మళ్ళా అప్పుడంటే తొమ్మిది మంది జెడ్పి చైర్మన్లే ఉండిరి జిల్లాలు పెరిగే వరకు పదవులు పెరిగినే అలా ఖర్చు కూడా పెరిగింది జెడ్పి చైర్మన్ అయ్యింది ఎక్కువ మటుకు పాత ఎమ్మెల్యేలు అలా ఇంటోళ్లు చుట్టాలే తెలంగాణ రాష్ట్రం జెడ్పి చైర్మన్ అంటే ఆ మాత్రం ఉండవలసిందే జిల్లాలు పెంచుకొని ఎక్కువ మంది లీడర్ అని తెచ్చుకొని ఎంతో మందికి పదవులు తెచ్చుకున్నారు ఓ దిక్కు సర్కారు పథకాలకు పైసలు చాలతలేవు అనుకుంటా గీతీల పొదుపు మాత్రం పాటిస్తున్నారు అన్నట్టు జర పబ్లిక్ అందరికి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు తాగనికి మంచి నీళ్లు ఊళ్ళల్లో మోరీలు సక్కడ సడకులు అయిపోయింది సార్ మీకు పుణ్యం ఉంటది
కలెక్టర్ సార్ అంటే జిల్లా మొత్తానికి పెద్ద ఆఫీసర్ అంతా ఆయన మీదకి వెళ్ళి నడుస్తుంది కలెక్టర్ బంగ్లా ఉంటందుకు మంచి ఇల్లు తిరిగేటందుకు కారు ఓ డ్రైవరు ఇద్దరు ముగ్గురు పనులు గిట్లు ఉంటారు కలెక్టర్ సార్ పలానా ఊరుకు వస్తుందని తెలిస్తే లోకల్ ఆఫీసర్లు పోలీసు వాళ్ళు పోవాల్సిందే ఎప్పుడు చుట్టూ పది మంది ఉంటారు కారు మీద గిట్లా జిల్లా కలెక్టర్ అని పెద్ద బోర్డు ఉంటుంది ముంగట అరే కలెక్టర్ సారు అని అందరు గుర్తు పడతారు కానీ ఈ సారి ఏం చేసిన రోజు గుడు రే సైకిల్ మీద సర్కార్ దవాఖానా కొచ్చింది నిజామాబాద్ కొత్త కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి సారు ఇంత సింపుల్ గా వచ్చే వరకు ఎవరు గుర్తుపట్టలే అసలే పట్టించుకోలే కలెక్టర్ నువ్వు అని చెప్పకుండా లైన్ లో నిలబడ్డోళ్ళ తిప్పలర్చుకుండు ముసలోళ్ళని మందలిచ్చిండు కింద కూర్చొని పేషెంట్ లేమట వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడిండు అందరు చెప్పింది ఒకటే ముచ్చట దవాఖానా డాక్టర్ లేరు అని గప్పుడు చూపించిండు కలెక్టర్ సార్ పవర్ ఏందో దవాఖాన మొత్తం చెకింగ్ చేసి నర్సమ్మలతోటి ఆరోగ్యశ్రీ కౌంటర్ వాళ్ళతో మాట్లాడినాక టైం కు డ్యూటీకి రాని వాళ్ళందరికి నోటీసులు పంపుండని పెద్ద డాక్టర్ కు ఆర్డర్ వేసిండు పాపం ముంగట్ ఉన్నది కలెక్టర్ సార్ అని తెలియక మనోడు కుర్చీలో కూర్చొని ఫోన్ లో పొంకనాలు కొడుతున్నాడు బుక్ అయిండు పో నిజామాబాద్ కు కలెక్టర్ వచ్చి మూడు రోజులైంది పొదగాల ఎవ్వరికి చెప్పకుండా ఒక్కడే సైకిల్ మీద వచ్చి సర్కార్ దవాఖాన సక్కదనం తెలుసుకుండు కొత్త కలెక్టర్ కాబట్టి ఇల్లు కూడా గుర్తుపట్టలే అయ్యా నిజామాబాద్ ఆఫీసర్లు జర పైల ముండుంది నారాయణ రెడ్డి సార్ వచ్చిండు మళ్ళా ఆంధ్రాలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాల పబ్లిక్ మాట్లాడుకుంటుంది రాజధాని గురించే ఒకటే ఉంటదా మూడు ఉంటాయా ఒక్కటి ఉంటే ఎట్లుంటది మూడైతే ఏం ఫైదా రాజధాని మారితే మనకేం లాభం కొత్త రాజధాని మనకెంత దూరం హైకోర్టు వస్తే మన ఏరియా డెవలప్ అవుతుందా కాదా మనకు దగ్గరలో సచివాలయం ఉంటే బెటర్ అసెంబ్లీ ఇయ్యా ఇగో ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నట ఏ ఎక్కడిది రచ్చ రచ్చున్నది పో రాజధాని ముచ్చట అమరావతిలో ఉండాలని అక్కడ వాళ్ళు టగ్గ ఫర్ కొట్లాడుతున్నారు ఇవాళ మంత్రుల మీటింగ్ జరుగుతుంటే ఆడికి పోయి లొల్లి చేస్తారని మతలా వందిందట పోలీసులకు ఎగిలి వారికి ముందుకే బలగాలు దిగినాయి ఏడు కాడికి ముళ్ళ కంచెలు అరిచినాయి ఇకేమున్నది ఇటు రైతులు ఆడోళ్ళు అటు పోలీసులు అంత ఆగమాగం జగన్నాథం అప్పట్లో మోడీ సార్ వచ్చి అమరావతికి శంకుస్థాపన చేసిన జాగల బీజేపీ లీడర్ కన్నా సార్ మౌన దీక్ష పట్టిండు రాజధాని మీద ఇట్లా చర్చ నడుస్తుంటే ఇంకో దిక్కు మంత్రులతో మీటింగ్ పెట్టిండు సీఎం సారు మూడు రాజధానులు ఉండుడే కరెక్ట్ అని మొన్న కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కదా దాని మీద నిర్ణయం తీసుకుంటారు అన్నారు అందరూ కానీ అంతకంటే పెద్ద కమిటీ వేసింది సర్కారు పాత రిపోర్టులు మరలేసి ఈ కమిటీ కొత్త రిపోర్ట్ ఇచ్చినాకనే ఏ ముచ్చట అయింది చెప్తారట మరి ఈ కమిటీ ఏం చెప్తుందో కానీ అమరావతిలో మీరు భూములు కొనేసుకున్నారు కాబట్టి రచ్చ చేస్తున్నారు అని టీడీపీ లీడర్ వైసీపీ పోలు వేసుకుంటుంటే మీరు విశాఖపట్నం లో భూములు కొని ఆడికి రాజధాని మారుస్తున్నారా అని అధికార పార్టీ లీడర్ అని సైకిల్ పార్టీ వాళ్ళు అరుచుకుంటున్నారు వచ్చినమా కూసున్నమా మైక్ ఇయ్యగానే మాట్లాడినమా అటెండ్ కే షెయ్యూపి వెళ్ళిపోయినమా అన్నట్టుగా మీటింగ్లు జరిగితే ఏముంటుంది అరే కష్టపడి సవాల్ పెడతారు తిప్పలు పడి పబ్లిక్ ను తోలుకొస్తారు మరి వచ్చిన లీడర్లు ఉత్తగా మాట్లాడితే ఏ ముద్దుగా అనిపిస్తుంది చెప్పుర్రి లోకల్ పబ్లిక్ ఖుషి అయ్యేటట్టు ఏదైనా చెయ్యాలి కదా ఎట్లా అంటారా ఇగో గిట్లా అరేవా మెడల డోలు నెత్తి కొమ్ముల కిరీటం పెట్టుకొని ఒకళ్ళింకొకళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారు అక్కలేమో నెత్తి మీద బుట్ట పెట్టుకున్నారు ఇక ఈ సార్ నడిమిట్ల మెల్లమెల్లగా స్టెప్పులు వేస్తున్నాడు ఎవరు కాంగ్రెస్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ సారు గిరిజనులతో కలిసిపోయి మస్తు చేస్తున్నాడు డాన్స్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం రాయ్పూర్ రా గిరిజనుల పండుగ పోయి ఇట్లా డోల్ కొట్టి డాన్స్ చేసిండు సారు ఆ రాష్ట్రం సీఎం భూపేష్ సార్ కూడా స్టెప్పులు వేసిండు సార్తో కలిసి వీళ్ళు డాన్స్ చేస్తుంటే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లతో ఫోటోలు వీడియోలు తీసిరు జోరుగా మూడు రోజులు జరిగే పండుగకు ఇరవై ఐదు రాష్ట్రాలు బయట దేశాల నుంచి కూడా వస్తారట గిరిజనులు గెలిచిన వాళ్ళకి ఇరవై లక్షలు ఇస్తారట ఫస్ట్ నాడు ఓపెనింగ్ కోసం రాహుల్ సార్ ని పిలిస్తే ఇట్లా పర్ఫార్మెన్స్ చూపించిండు అన్నట్టు కానీ సార్తో స్టెప్పులు వేసినందుకు వీళ్ళంతా మస్తు మురుస్తుండొచ్చు పో అబ్బా నిన్న భాషలతోనే నా దిమాగ్ తిన్నది పద్మ మళ్ళీ ఇయాలేం కథ ముంగటేసుకుందా ఏమో చెల్ ఏడుండాడు ఇయాల నా చేతికి దొరకాలే ఏసేస్తా వామ్మ వామ్మ ఏమైంది పద్మ తుపాకీ పట్టుకొచ్చినావు ఎవరు లేసేస్తా అంటున్నావు ఏం చేస్తున్నావాడా బయట ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవా రాను కూడా ఇద్దరం కలిసి ఆ సంగతి ఏందో చూద్దాం ఎవరి సంగతి పద్మ తుపాకీ పట్టుకున్నావు ఏసేస్తా అంటున్నావు నాకైతే ఏం సమజైతలేదు చి 
ఆయన పేరు జప్పుడు కూడా నాకు ఇష్టం లేదు అంత లత్కర్ గాడాడు ఆయన పేరు దాచుకుంటేనే బీపీ బీపీ పెరిగిపోతుంది నాకు అరే ఏమైందో చెప్తేనే కదా తెలిసేది ఉత్తగానే బీపీ పెంచుకుంటే ఎట్లా పద్మ నాకు కిలోలల పెరిగింది బీపీ ఆ ముచ్చట చెప్తే నీకు టన్నులు టన్నులల పెరుగుతుంది బీపీ ఏహే మొదలు ముచ్చట ఏందో చెప్పు ఉత్తగానే గాయ గాయ చేస్తావు గా హాజీపూర్ బద్మాష్ గారు లేడా కావచ్చు అంత అబద్ధం నేను అమాయకుణ్ణి అని అంటున్నాడంట లేకపోతే నేనే చంపిన నా కురి శిక్ష జురి అని ఎవరని అంటారా ఎవరైనా గట్లనే అంటారు పోలీసు వాళ్ళ ముందు నేరం ఒప్పుకున్నావు కదా అంటే ఒట్టుసారు అంత జూట ముచ్చట కేసులు ఇరికిస్తున్నందుకు నాలుగో సినిమాలే అబద్ధాలు ఆడుతున్నాయి అని అంటున్నాడట కోర్టులో అట్లనే ఉంటది పద్మ నేరం జేష్ కూడా వాళ్ళ తరపు వాదించుకునే ఛాన్స్ ఉంటది అరే ఆ పిల్లలను నేను ఎప్పుడు చూడలేను అని అంటున్నాడట మరి ఈ బాయిల దొరికిన బొక్కలు ఆలేనా అంటే ఏమో నాకు తెలియదు కావచ్చు కూడా అని అంటున్నాడట నా దగ్గర ఈ స్మార్ట్ ఫోనే లేదు నేను ఎట్లా నేరం చేస్తా అని అంటుండట కోర్టు ఇదంతా అడిగేది సాక్ష్యం కోసం పద్మ సాక్ష్యం గట్టిగా ఉంటేనే కదా శిక్ష పడేది అరెస్ట్ చేసి కూడా ఏడెనిమిది నెలలు దాటింది జైలుకు కోర్టుకు జైలుకు కోర్టుకు తిప్పుడు తప్ప ఏమైంది అరే ముగ్గురిని బలిమి చేసి చంపిండు అయినా కూడా ఇంత కూడా బుగ్గులు లేదు మంచిగా అబద్ధాలు చెప్తుండు ఏమటే అవుతుందా పద్మ సాక్ష్యాలు చూడాలి వాదనలు చేయాలి సెక్షన్లు మర్రేయాలి పెద్ద కథే ఉంటది భయపెట్టాలంటే తూట దిగాల్సిందే పోలీసు వాళ్ళందరూ సజ్జనాథ్ సార్ ను ఫాలో అవ్వాల్సిందే పోలీసు ఇట్లా రూల్స్ ఉంటాయి పద్మ చట్టం వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటది కానీ చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోలేరు అయినా ఎట్లనా శిక్ష పడేది పడేది అంటుడు కదా ఏంది పడేది జైలుకు కోర్టుకు ఇప్పుడు వాయిదాల మీద వాయిదాలు నడుచుడు నడు ఇట్లా పెట్రోల్ ఖర్చు దాంటగా ఈ లోపు అయ్యే గారు జైలు తిండికి మరిగి మంచిగా బలుస్తాడు నిర్భయ కేసు చూడలేదా మంచిగా వస్తాడు లెక్క తయారైంది నువ్వు చెప్తుంది ఇట్లా నిజమే పద్మ కానీ నువ్వు నేను ఏం చేస్తా చెప్పు అంతా పోలీసులు లాయర్లు కోర్టుల చేతిలోనే ఉంటది న్యాయం ఆలస్యం అవుతుంది కాబట్టి ఎన్కౌంటర్ శిక్ష పడాలని మా పబ్లిక్ అంతా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అందరు అట్లనే అంటే పోలీసులు కోర్టులు గిన్ని సెక్షన్లు ఎందుకు చెప్పు పద్మ చట్టం తన పని తాను మెల్లగా చేసుకుంటా పోతుంటే ఈ సొంటి బద్మాష్ గారు కూడా వాళ్ళ పనాలు చేసుకుంటా పోతున్నారు అందుకే సజ్జనా సార్ సెక్షన్ కూడా తన పని తాను చేసుకుంటా పోవాలని అంటున్నాం మా పద్మ ఒకటే కాదు హాదీపూర్ బద్మాష్ గారి అబద్ధాలు ఏంటంటే పబ్లిక్ అందరికి గిట్లనే బిబి పెరుగుతుంది సచిన్ గారు దేశంలో పైసా పరిస్థితి ఎట్లున్నదండి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ తాపకు ఏ రాకెట్ మొగుల్ మీదకి పంపే ఛాన్స్ ఉందండి ఆటల మంత్రి గారు మీరు కొత్త హీరోలను ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తారండి ఎమ్మెల్యే గారు పలానా సినిమా షూటింగ్ అయిపోయిందట కదా ఎప్పుడు రిలీజ్ కావచ్చు అని అడిగితే ఎట్లుంటది అంటే ఎవరిని ఏం అడగాలో గాదే అడగాలి లేకుంటే ఇగో గిట్లు వస్తాయి ఆన్సర్లు రాజధాని ఇన్నారులో ఆంధ్ర రాజధాని మద్రాసు ఉన్నా ఏం కాదట వర్మ గారికి ఫస్ట్ ఆడనే ఉండ కదా మళ్ళా ఆడికే పోతే బాగుండు అనిపిస్తున్నట్టున్నది అంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి రాజధాని ఏడున్నా ఒకటే అనుకోస్తుండన్నట్టు కానీ మా ఏరియాలు ఉంటే మంచిగా ఉంటది డెవలప్ అవుతుంది అనే ఆశ ఉంటది కదా అని అడిగినరు విలేకరులు ఊరుకో రాజధాని కట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటది అని ఉచిత సాల ఇస్తున్నాడు కానీ అప్పట్లో రాజధాని మీద మస్తు రాసినావు కదా సార్ పిట్టేగుట్లే అచ్చా ఇంత ఓడ్ కా పుచ్చుకున్నాక రాస్ నావు రాత్రికి మళ్ళేస్తే మళ్ళీ ఏం రాస్తాడోపో డైరెక్టర్ గారు ఏదో కొత్త సినిమా పబ్లిక్ సిటీ కోసం అని విశాఖపట్నం వస్తే రాజధాని ఒకటి ఉండాలా మూడు ఉండాలా అని పెద్ద పెద్ద విషయాలు అడిగితే ఇట్లనే చెప్తాడు మళ్ళా ఎవలాయనే ది గ్రేట్ వర్మ గారు రాష్ట్రపతి సార్ అంటే దేశానికి పెద్ద ఆయన తర్వాతనే ప్రధానమంత్రి అయినా ఇంకెవలైనా గంత పెద్ద మనిషి పతి ఏడు మన పట్నానికి వస్తాడు చలికాలంలో 
ఓ వారం పది రోజులుండి మనసు నిమ్మలం చేసుకొని పోతాడు ఎన్కట్ సంధి నడుస్తున్న పద్ధతిది ఢిల్లీకి వెళ్లి రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ సార్ వచ్చిందని మొన్న గవర్నర్ మేడం షాయి దావత్ ఇచ్చింది కదా ఇక ఇలా రాష్ట్రపతి సార్ దావత్ ఇచ్చిండు అందరికి మరి ఎవలెవలు వచ్చిండ్రు మర్యాదలు ఎట్లా నడిచినాయి సుద్దాం పారి చలా బోల్లారం రాష్ట్రపతి బంగ్లా దుఃఖం ఓపెనింగ్ చేస్తున్నారంటే సినిమా హీరోనో హీరోయినో పిలుస్తారో రిబ్బన్ కటింగ్ చేసేందుకు సెలబ్రిటీలు వస్తున్నారంటే చుట్టుముట్టు పబ్లిక్ అంతా ఆడనే లైన్లు కడతారు అప్పుడే కదా ఫుల్ పబ్లిసిటీ వచ్చేది ఇక కొందరు ఆఫర్లతో ఐస్కాంతం లెక్క పబ్లిక్ ని గుంజుకుంటారు మొన్న చూడలేదా పది రూపాయల సీర ఆఫర్ పెడితే ఎట్లా ఎగబడ్డారో పబ్లిక్ ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది కూడా గసౌంటి ఆడితే కాకుంటే ఆఫర్ ఏంది అనేది అసలు పాయింట్ అబ్బరే కొడుకు తక్కువ లేదు కదా లైను చేతులు అడ్డం పెట్టి ఆపుతున్నాడుకి అన్న రాయి టీడ్షిండు ఈ ఊరుకుని ఇహే నువ్వుకేసుకోకుర్రి హా లోపట నిండినట్టున్నది మళ్ళా పేషిండు ఇంతకు లోపట ఏం ఆఫర్ నడుస్తుందో తెలుసునా పదిహేన రూపాయలకే చికెన్ బిర్యానీ బయట రెండు వందల రూపాయలు కాపీ తాగిన పైసలు పెడితే కమ్మటి బిర్యానీ వస్తుంది అంటే ఊకుటరా అగో గందికే బగ్గ ఆకలి మీద ఉరుకొచ్చిరు మనోళ్ళంతా పైసలు కట్టాలి టోకెన్ తీసుకోవాలి కుమ్ముడు గుమ్మాలి అరే అడ్రస్ చెప్తారా ఇంట్లో మందరం పోతామని ఆత్రవాడేరు పోయి వచ్చే కిరాయిల పైకం పెడితే నెల రోజులు తినొచ్చు బిర్యానీలే మన తాన కాదు మరి తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయంబత్తులరా కొత్త హోటల్ చేసి క్రిస్మస్ ఆఫర్ పెట్టిండు పదిహేను రూపాయలకే చికెన్ బిర్యానీ పది రూపాయలకే వెజ్ బిర్యానీ ఫస్ట్ నాడే హోటల్ హౌస్ ఫుల్ పో అరే ఇక్కడికి రండి పదిహేను రూపాయలకే చికెన్ బిర్యానీ రా అయ్యో నేను ఇంకా లైన్ లోనే ఉన్నారా జల్ది రా పాసాలు ఇస్తారులే రా అని దోసలకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు ముద్దుగా మానవులు తాకుడు తాకితే వండిన పొగాలు మొత్తం కథమైనాయట హోటల్లో రెండు రోజులు ఆఫర్ పెట్టి దేశం అంతా పబ్లిసిటీ కొట్టేసి పో అగో గీ ముచ్చట చెప్పుడే మరిసిన ఓ పరి చూడు రి రైతన్న పూజలు చేస్తున్న దేవుడు ఎవలో గుర్తుపట్టినరా మంచిగా చూడండి మన మోడీ సారే మొదలు గంధంతో అభిషేకం చేసిండి గ్రహానికి రాయిట్ ఇప్పుడు పాలాభిషేకం అచ్చంక అద్దాలు పెట్టి బొట్టు పెడితే ముత్తుగాను వస్తున్నాడు మోడీ సారు చిత్రం అనిపిస్తున్నది కదా తమిళనాడులోకి రైతన్న మోడీ సారి గుడి కట్టి ఇటనే పూజలు చేస్తున్నాడు దినాము పేరు శంకరు ప్రధాని సార్ పెట్టిన కిసాన్ నిధి పథకం తోటి ఈ రైతన్నకు మస్తు మేలు జరిగిందట గందుకే సార్ మీద భక్తితో యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి సొంత పొలంలోనే ఇట్లా గుడి కట్టిండు పోయిన వారమే ఓపెనింగ్ చేసిండట దినాం పొద్దుగాల గుడి తెరవంగానే చుట్టుముట్టు భక్తులంతా వచ్చి సార్ దర్శనం చేసుకొని పోతున్నారు ఒక్క పథకం కరెక్ట్ అందినందుకే గుడి కట్టినట్టే దేశంలో రైతులకు పెట్టిన కడమ పథకాలు పంటకు మద్దతు ధర కూడా అందితే ఇంకేం చేస్తాడో మరి ఇగో ఇవి ఇవాళ తీన్మార్ వార్తలు ఉంటే మరి